Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi en compagnie de David Castello Lopez qui remonte pour nous aux origines d'une invention. Aujourd'hui, on s'en serait passé. Oui, c'est les, les barrières de chantier euh, vertes et grises. Alors, quand j'ai proposé ce sujet au rédacteur en chef de l'émission, Benjamin Delsol, il m'a dit « Mais dis-moi, c'est pas que à Paris, ces barrières de chantier vertes et grises Parce que si c'est que à Paris, c'est pas top, parce que la majorité ouais. des Français qui habitent pas à Paris vont se sentir exclus par ton sujet. » Et la vérité, c'est que je lui ai répondu, non, non, il y, y en a ailleurs, il y en a dans d'autres villes. Mais vraiment, j'ai dit ça avec toute la bonne foi du monde, parce que j'en étais persuadé. Et puis, menti. au moment de lister les villes où ces barrières existaient, je me suis rendu, rendu compte d'un truc, c'est que certes, il y a des barrières de chantier qui se ressemblent dans toutes les villes de France, mais elles ne sont pas toutes vertes et grises. À Lille, par exemple, elles sont rouges. À Toulouse, elles sont, no à Toulouse, elles sont noires et rouges. À Caen, elles sont bleues. Vous voyez et donc, je suis obligé de m'excuser auprès de Benjamin, mais mon sujet va être un petit peu parisiano ah bah, euh, centré. Bah, parfois, les gens viennent à Paris comme ça pour visiter un petit peu. Oui, voilà. voilà. Bah, alors, donc, ce que ça vous dites, c'est que Paris, c'est un peu la France. Oui, oui exactement, voilà. mais voilà, <rire> venez nous voir. Donc, les barrières de chantier vertes et grises à Paris. Alors, ces barrières de chantier... Moi, je, je trouve que c'est très euh, anti-région, anti anti-territoire. Euh, non, mais c'est pas de vous parler bien suffisamment de nos belles régions. Oui, voilà. Oui, on, 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 on peut faire de... une, petite, une petite parenthèse sur Paris. C'est possible aussi, Stéphane. Oui, les gens montent à Paris pour aller voir un médecin parce qu'ils n'en ont plus dans, les, <rire> dans, dans la ruralité dans, puisque le système fait qu'il n'y a plus de médecins dans les campagnes. Les barrières de chantier vertes et grises à Paris. Alors ces barrières de chantier, c'est quoi Eh bien en gros, ce sont euh, des barrières qui servent à délimiter les endroits où, euh, euh, disons, temporairement merdiques. Vous voyez, c'est une façon de dire, ici la ville de Paris améliore votre avenir, mais pour ça, il faut qu'elle nuise temporairement à votre présent. Voilà. Moi, je les aime bien ces barrières parce qu'elles permettent de faire super bien la blague de la personne qui se cogne la tête pour de faux. Je ah, sais pas si pas vous, mal. Voilà, vous, vous savez, vous faites semblant ouais. de vous cogner et au moment où votre tête est près de la barrière, vous tapez avec votre pied très fort, ça fait un boucan du diable et tout le monde vient vous voir pour vous dire ça va, est-ce que ça va et, vous fait, et là, vous vous revolvez en souriant. Je sens que vous le faites pour draguer. Et c'est pas joli, joli. Je, je l'ai fait pour draguer euh, quand j'avais 12 ou 13 ans. Ça marche moins <rire> ma, euh, maintenant. <rire> Alors pendant, pendant très longtemps, les, les chantiers à Paris étaient délimités par des barrières euh, différentes en bois qui étaient peintes du côté extérieur en rouge et blanc. On en voit beaucoup d'ailleurs dans, dans les reportages des années 60-70. Mais en 1977, il y a un monsieur qui est élu maire de Paris. Hein, et ce monsieur, il s'appelle Jacques Chirac. Et l'un des objectifs de Jacques Chirac, quand il, est, il a été élu maire de Paris, ça a été de faire en sorte que ce soit moins le bordel quand il y avait des travaux à Paris. Et ça passait entre autres par le fait d'unifier et de signaler plus clairement les zones de travaux. Alors il a demandé à un cabinet de design qui s'appelait Topologie de réfléchir à des barrières sympas. Et l'équipe qui a imaginé les barrières était dirigée par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Grunfeld. J'ai voulu enregistrer Jean-Pierre Grunfeld pour ce sujet, mais il m'a dit non, je ne veux pas participer parce que 5 minutes pour raconter l'histoire des barrières de chantier, ce n'est pas suffisant. Il m'a dit, même 52 minutes, c'est déjà pas assez. Euh, vous voyez, il y a des gens qui sont encore plus tarés que moi. Vous voyez, ça, ça, ça existe. C'est rassurant. Ça existe, mais peu importe. C'est l'œuvre de sa vie en même temps. Oui, non, il, je pense qu'il a fait un certain nombre d'autres choses, mais enfin, il était très sérieux quand il, quand il, quand il me disait ça. Mais peu importe, l'important, c'est de savoir que les premières barrières de chantier vertes et grises, elles ont été installées en 1979 à Paris, la même année, si vous vous souvenez de ma chronique d'hier, de, de, de la même année que l'apparition du Walkman. Walkman vous voyez, vrai. Pas de rapport entre les deux, mais fun fact, une fois de plus. Alors, comme je suis curieux, je suis allé visiter une usine de fabrication de barrières vertes et grises. C'est fascinant. Je vous, je, vous, je vous emmènerai un jour dans ce C'est La tôle, elle, a, elle arrive lisse et elle passe dans une très très longue machine, genre 20 mètres de long, qui tord progressivement le métal pour lui donner ce côté ondulé, vous savez, des barrières vertes et grises. Et ensuite, la machine, elle coupe des morceaux de tôle comme du saucisson, vous voyez, à la taille nécessaire pour les ah, barrières. Là, ça intéresse Olivier, là. Comme Alors, du saucisson. <rire> saucisson. Mmh. Qui s'est réveillé. Et, elle, 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 et elle pend chaque... Euh, elle... Non, elle, elle, la, la, tôle, la tôle arrive prépeinte, si vous voulez. Elle, elle, elle est peinte dans la masse même du métal. Alors, question de Clémentine, tout à l'heure de Clémentine Portic-Kaltenbach, pourquoi ces barrières sont ondulées et pas lisses Eh bien, parce que ça les rend plus solides. Et je vais vous faire une petite démonstration avec cette feuille de papier. On peut commenter à mesure que, que, que je lis, parce que bon, je parle surtout aux gens qui sont sur YouTube et sur euh, Europe1.fr. Si j'ai une feuille de papier lisse comme ça et que je la plie, vous voyez, c'est très facile à plier. Maintenant, si je fais ça, que je oui. l'ondule ah, et que j'essaie de plier, on peut, mais, mais c'est plus, plus dur. dur oui. C'est plus dur. Et donc, onduler les barrières de chantier, ah. c'est une façon de les rendre plus solides euh, et plus résistante. Autre question, pourquoi elles sont vertes ah bah, et grises oui, ouais, ah, Elles sont sur toutes, oui. toutes les bouches, cette question. Bien sûr. Comme ça, on les voit même voilà. quand et on bien, est... Non, mais est, la réponse, elle est nulle, bah, nulle complètement nulle. C'est pour rien du tout, en fait. Voilà, ah C'est bon que c'était juste les couleurs disponibles que les gens du cabinet de design trouvaient sympa. Le vert, ça se voit un peu, mais enfin bon, c'est pas non plus... Il enfin, n'y a, a aucune anecdote à raconter sur ces couleurs. Un petit peu triste. Il y a des gens qui se disent, ouais,
vous voyez donc voilà. Ah voilà, il peut être concis parfois. Il peut être concis, vous voyez. Euh, et alors, je suis obligé de dire que depuis un an et demi maintenant, les barrières de chantier vertes et grises sont en train d'être remplacées par un nouveau modèle agréé par la ville de Paris et dans lequel le vert a disparu. Elles ne sont plus que grises, si vous remarquez à Paris. Et je suis obligé de dire qu'elles sont quand même plus élégantes comme ça, parce que ce vert était, était pas top, plus sobre aussi. Mais vous savez, comme toujours, moi, quand un objet disparaît, ça me fait de la peine. Euh, Dernière petite chose à savoir, dernière petite chose à savoir, euh, quand même, n'importe qui peut acheter une barrière de chantier. Mmh. Vous, pouvez, vous pouvez oui. commander une barrière de chantier sur Internet, ça coûte 75 euros. Il y a un monsieur qui vient la livrer chez vous. Ça ne sert à rien, hein, vraiment. Mais on euh, peut vous la si livrer si vous voulez. Place de parking, par Aga exemple. Voilà, mais ça c'est illégal. Mais, mais effectivement, <rire> vous, pouvez, vous pouvez le faire. Mais c'est un, un petit morceau d'histoire que vous pouvez garder chez vous. Et moi, je trouve ça sympa. Merci, merci beaucoup. beaucoup David. Voilà. On retrouve les bizarre. origines <rire> en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.